வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எல்லா டிப்ஸையும் ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே தனித்தனி பாட்டாக கொடுத்துருக்கேன் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருப்பேன் டிப்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் அது எல்லாமே பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாகவும் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் மொத்தமாகவும் பார்த்துக்கலாம் கூடையில் குச்சி சொருகிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் குச்சி சொருகணும்னா இந்த கூடையோட பேஸ் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உள்பக்கமாக பாருங்கள் இது ரொம்ப பழைய கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் இன்னமும் அந்த பேஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அப்படியே கட்டிய கல் மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள் அப்படியே பெட்டி ஷேப்லேயே இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த குச்சி உள்ளே சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு நிறைய நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டு இருக்கிறதுனால இது தனியாக ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் உள்பக்கம் பாருங்கள் குச்சி சொருகிட்டு இருக்கும் நம்ம இப்படி நீள் வாக்குலேயும் குச்சி சொருகலாம் அதே போல் இதே போல் இந்த நாட்டு உள்ள இப்படி இந்த வரிசையும் நம்ம சொல்லலாம் உயரத்திலே அகலத்திலே எப்படினாலும் நம்ம சொல்லலாம் பார்ப்போம் இப்போ சிவன் கண் நாட்டில் குச்சி சொருக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுவரை நான் சொருகினது இல்லை அதனால் இந்த கூடைய பாருங்கள் அப்படியே தொய்வு விழுந்தாப்பில் இருக்கும் நம்ம பச்சையாக உள்ள குச்சியும் சொருகிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சொருகிறதுக்கு கிடச்சிதுன்னா இந்த மாதிரி தென்னங்குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தென்னங்குச்சியில் உள்ள தென்னங்கீத்தில் உள்ள குச்சியை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே போல் நம்ம தென்னங்குச்சி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் காஞ்ச வாரியல் குச்சியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் புது குச் வாரியல் குச்சி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த கொஞ்சம் பரும்பகுதியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம இப்படி உள்ளே விட்டு இப்படியே சொருகணும்னா நமக்கு எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுதோ அவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு ஒருவேளை இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு சொருக முடியலன்னா இதோ இப்படி ஒடிச்சு விட்டுடணும் இப்படி ஒடிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இந்த பக்கத்துலேருந்து சொருக ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த இடத்துல நம்ம விட்டுருக்கோம் இது நான் எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் இது நான் சும்மா போட்டு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு குச்சி எப்படி சொருகணும்ட்டு என்ட இப்போதைக்கு கூடைகள் இல்லை ஒரு நாலு லைன் மட்டும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் தான் நம்ம குச்சி சொருகணும் பச்சை குச்சிங்கிறதுனால விறு விறு விறுனு போயிடும் காஞ்ச குச்சி தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் இப்படி நம்ம சொருகிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக சொருகிறோம் நல்லது நீங்கள் ஒரு வேளை குச்சி இப்படி ஒடிச்சு ஒடிச்சு சொருகிறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அந்த பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அதனால் மேக்ஸிமம் குச்சி ஒடிக்காமல் நீளமாக சொருக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு வேளை பாதி நின்றுச்சுன்னா எப்படி சொருகணுங்கக்காக நான் ஒடிச்சு காமிச்சேன் இல்லாட்டி நம்ம நீளமாக சொருகிறது தான் நமக்கு நல்லது அதே போல் இப்படியும் சொருகலாம் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த ஒய் இந்த அகலத்திலையும் நம்ம சொருகலாம் இந்த உயரத்திலையும் நம்ம சொருகலாம் எப்படி சொருகினாலும் நமக்கு நல்லது தான் இதே போல் நம்ம அஞ்சு லைன் போட்டிருப்போம் ஆறு லைன் போட்டிருப்போம் அந்த லைன் முழுக்க இப்படியே நெட்டுக்கு நெட்டுக்கு சொருகிட்டோம்னா பேஸ் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்ததுனால தான் இதை நான் மறுபடியும் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இருந்தாலும் இது தனியாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க கமெண்டில் இப்படி நம்ம சொருகி விட்டுட்டு நமக்கு அதுக்கு மேலே போகலன்னா இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருணும் இது எல்லாமே அடுத்த சிஸ்டர் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருங்க எவ்வளோ தூரம் நமக்கு சொருக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம சொருகிடணும் பேஸ் போடும்போதே நீங்கள் சொருகிடுங்க சொருகிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இதை நல்லா விரித்து வச்சு இதுக்கு மேலே நல்லா கனமாக ஏதாவது ஒரு பொருளை வைக்கணும் நம்ம வீட்டில் நிறைய கனமான புக் அல்லது உங்களுக்கு எந்த பொருள் கனமாக இருக்கோ அதை நீங்கள் இப்படி விரித்து இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் முழுக்க இந்த பேஸில் வைங்க உங்களுக்கு பேஸ் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த பெட்டியில் எப்படி கீழ்ப்பக்கம் இருக்குமோ அதே போல் இருக்கும் பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் கழிச்சினாலும் அந்த ஷேப் மாறவே செய்யாது இதில் பாருங்கள் எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு நான் ரொம்ப லூஸாக தான் நாட்டெலாம் போடுவேன் எனக்கு கைவழி இருக்கிறதுனால ஆனாலுமே இந்த ஷேப் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கூடவே இருக்கும் இந்த கூடையெல்லாம் போட்டோம் இன்னமும் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் நம்ம நாட்டில் நம்ம இறுக்கி போட்டோம்னா நல்லா பெட்டராக உழைக்கும் கூட நம்ம குச்சி சொருகும் போது குமிழ் எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த பூஜை கூட அடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கூடையெல்லாம் போடும்போது இந்த குமிழ் பகுதியில் நம்ம ஒரு நாட் போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இதில் நான் உங்களுக்கு கேப் இருக்கும் இது இந்த நாலு பக்கத்தில் எந்த கேப்லையாவது நீங்கள் இது இப்படி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் உழைச்சி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி குமிழ் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் ஒரு ரூபா அல்லது ரெண்டு ரூபா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் மொத்தமாக வாங்கி வச்சதுனால எனக்கு சரியாக ரேட் ஞாபகம் இல்லை இப்படி உள்ளே தள்ளிட்டு கையே போதும் உங்களுக்கு எந்த டூல்ஸுமே தேவையில்லை கைட்டே நீங்கள் உள்ளே இப்படி இறுக்கி விட்டுலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கை வழி இருந்ததுன்னா டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் முடிஞ்சு போச்ச
சென்டர்லேயும் நம்ம குமி இப்படி தான் வைக்கணும் இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு இதை உள்ளே இப்படி நெருக்கி விட்டுறணும் குமில் வைக்கிறது ஈஸி தான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் இந்த கையை கொடுத்து நெருக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர்லேயும் அடைச்சோம் அப்படியே நம்ம சுற்றி எல்லா பக்கமும் குமில் வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஜம்முன் ஆகிடும் குமில் வைக்கிறது ரொம்பவே சேஃப் இந்த கூடையில் பாருங்கள் குமில் வைக்காமல் இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேய்மானம் இருக்கும் இந்த தேய்மானங்கள் எதுவுமே வராது இப்போ நம்ம இந்த குமில் பகுதியெலாம் வைக்கிறது குமில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் பூஜை கூட அடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கூடையெலாம் வைக்கிறது இப்போ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை நீங்கள் கணக்கு பண்ணி வைக்கணும் அந்த முக்கு எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த முக்குக்கு நேராக வரக்கூடிய இடத்துல இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த முக்கு பகுதி தேயும் அதனால் கார்னர் எந்த பக்கம்னு பார்த்து வைங்க வச்சுட்டு நம்ம உள்ளே இதே போல் நெருக்கி விடலையா கார்னர் பகுதி பாருங்கள் இதில் தான் கொஞ்சம் கார்னர் பகுதி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் நமக்கு நாட் வித்தியாசமாக வருது பார்த்திங்களா அதனால் மடியில் வச்சு போட்டால் தான் சரியாக இருக்கும் இப்படி வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு உள் பக்கமாக அதே போல் லூஸ் வராத அளவுக்கு நம்ம உள்ளே டைட் பண்ணி விடணும் இந்த பாருங்க இப்படி உள்ளே தள்ளி விடணும் அதே போல் இந்த சைடு இதை நல்லா உள்ளே நெம்பி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு லூஸ் விழாது இப்படி இந்த பக்கமும் நல்லா நெம்பி விடுறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு விரல் சரியில்லை நமக்கு எல்லாருக்கும் அப்படி நெருக்கி விட முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டூல்ஸ் வச்சு நீங்கள் நெருக்கி விட்டுலாம் தெரியுதா பாருங்கள் இந்த கேப் வழியாக காமிக்கிறேன் நான் நெருக்கி விடுற பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் வழியாக தெரியும் உங்களுக்கு ம் இப்படி நம்ம நெருக்கி விட்டோம்னா ஷேக்கிங் ஆகக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்மளால் நல்லா நெருக்கி விட்டணும் இப்போ நம்ம கீழே வைக்கும்போது நமக்கு கூட நமக்கு நல்லா சேஃப் ஆகிடும் இதே போல் நம்ம நாலு பக்கமாக அட்டாச் பண்ணணும் இங்கேயும் ரெண்டு அட்டாச் பண்ணால் கூடுதல் சேஃப் அது நம்ம விருப்பம்தான் குச்சி சொருகுனா கூட நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் குச்சி சொருகிறது இந்த குமில் வைக்கிறது இதெல்லாமே கூடையோட எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டிக்காக நம்ம வைக்கிறோம் ரொம்ப நாள் நமக்கு கூட வரும் இந்த கூடையும் பாருங்கள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டது தான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கூடவே இருக்கும் இன்னமும் அந்த ஷேப் நமக்கு மாறாமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் உள்ளே நான் ஈ குச்சி சொருகி வச்சுருக்கேன் அதனால் நமக்கு பேஸ் நல்ல கல் மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்ல மாதிரி நான் நாட்டெலாம் ரொம்ப லூஸாக தான் போடுவேன் எனக்கு கையில் அந்த முழங்கை வழி இருக்கிறதுனால நாட்டெலாம் டைட்டாக போட முடியாது ஆனால் எனக்கே இவ்வளோ கூட நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ நீங்கள் நல்லா டைட்டாக போடுறவங்களுக்கு கூட இன்னும் நல்லா இருக்கும் அதனால் இதெல்லாம் அந்த ஃபா ஸ்டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தேனிப்படி நாட் போடுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய வீடியோஸில் இருந்தாலும் அதை தனியாக கேட்டிருந்ததுனால அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏனிப்படி நாட் நான் உள்ளேருந்து வருது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் நாட்ஸ் கிட்டே போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நம்ம இப்போ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏனிப்படி நாட் எதுக்கு போடுறோம்னா நமக்கு ஃபினிஷிங் ஒன்று போல் இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்குவோம் அதுக்கடுத்து நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு நாட் அப்படியே நம்ம போட்டு கொண்டாடும் பார்த்திங்களா ஒரு சுத்து நம்ம போட்டு கொண்டாடும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங்காக சொல்கிறேன் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வரோம் ஒரு லைன் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த லைன் ஃபினிஷ் பண்ணுறோன்னு வைங்க இப்போ நான் அஞ்சாறு லைன் வளர்த்துட்டேன் ஸ்டார்டிங்லேயும் இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு வரோம் உணர்ந்து இங்கே வர கொண்டாந்து நிப்பாட்டிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம நாட் எப்படி லூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்லேருந்தே போடுற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ இதுக்கு அடுத்து நமக்கு நாட்டியில் பாருங்கள் நமக்கு கூட ஃபினிஷ் ஆகும்போது இதே மாதிரி ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் சேமாக இருக்கும் இப்போ இந்த நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது பக்கத்தில் இருக்கிற நாட் இதுக்கு அடுத்து நம்ம நாட் போட முடியாது இந்த நாட் நம்ம உழைக்கணும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் நாட் நான் உழைச்சிட்டேன் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாட் உழைச்சிட்டு இந்த ஒயரை இப்படி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயர் இல்லை ரன்னிங் ஒயர் இதில் இருக்குது இது தான் ரன்னிங் ஒயர் அது பின்பக்கமாக போட்டாச்சு இந்த ரன்னிங் வயரத்துக்கு பின்பக்கமாக போட்டுட்டேன் கவனமாக பாருங்கள் இந்த நாட் நான் உழைக்கிறேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாட் உழைச்சி இங்கே வேறு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த ஒயரை பின்பக்கம் உள்ள ஒயரை இப்படி மேலே எடுக்கிறேன் இப்படி மேலே எடுத்தாச்சா நான் ரொம்ப தூரம் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுங்க போதும் எடுத்துட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் நான் பின்னாடி தூக்கி போட்டுக்க பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயர் இந்த
இழுத்துட்டு இந்த வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா லூஸ் பண்ண வயரை இந்த லூப்குள்ளே விழணும் விடணும் இப்படி விட்டுட்டோம்னா இதுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போது இந்த வயரை அப்படியே இழுக்கணும் இப்போ நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிற ரன்னிங் வயரை இப்படி வெளிப்பக்கமாக இழுக்கிறோம் இழுத்தாச்சா புரியல்னா ரெண்டு மூணு இடம் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நல்லா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ணதே தெரியாது சேமாக முடிஞ்சு பாருங்க இதுக்கு தான் நம்ம ரன்னிங் ஒயர் கொடுக்குறோம் இல்லை ஏனிப்படி நாட் போடுறோம் நம்ம நார்மலாக போடுற குடையில் மேலே மேலே வரும் வரேன் இந்த குடையில் பாருங்கள் அப்போம்லாம் எனக்கு ரன்னிங் ஒயர் தெரியாது நமக்கு வளர்மதி சிஸ்டர் தான் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஆலங்குளத்தில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த ஏனிப்படி நாட் போட ஆரம்பித்தேன் இதில் பாருங்கள் ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு இப்படி கொஞ்சம் முக்கு மடங்கு நாப்பில் இருக்கும் பாருங்கள் தனியாக ஒரு லைன் நிற்கும் அதுவே இந்த கூடையிலனா நமக்கு அப்படி தனியாக ஒயர் நிற்காது இப்போ பின்பக்கமாக அந்த ரன்னிங் ஒயர் உள்பக்கமாக இருக்குது பாருங்கள் உள்பக்கமாக இருக்க அந்த பின்பக்கமாக இருக்கிற ரன்னிங் ஒயர் உள்பக்கமாக இருக்கிறது தான் பின்பக்கம்னு சொல்கிறேன் ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இப்போ வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த பக்கம் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இப்போ வெளியே கொண்டு வந்து நாட் போடுறோம் நிதானமாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா புரியும் கூடைய பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ நமக்கு அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இங்கே வர கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப இந்த நாட்டு லூஸ் பண்ணணும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்படியே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது இப்படி உங்களுக்கு கிராஸ்லேயே ஏனிப்படி மாதிரியே வரும் இது கிளாஸ் ஒயருங்கனால சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு இந்த பார்த்திங்களா உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே ஏனிப்படி மாதிரியே வருதா இதே போல் வரும் இப்படி நம்ம கூட போடுறது ரொம்ப நல்லது அப்படி போடுறத விட இது நல்ல நீட் லுக்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஏனிப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்க்கத்தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியும் போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சர்வீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதை தான் நீங்கள் விரும்புவீங்க இப்படியே நம்ம போட்டு கூட முழுக்க எத்தனை லைன் கொண்டாடமோ அத்தனை லைன் வர இந்த ஏனிப்படி நாட் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா கூட நல்லா நீட்டாகிடும் நம்ம கூட முடிக்கும்போது எங்கே வர கொண்டாடமோ அங்கே வர கொண்டாந்து முடிச்சுட்டு இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த ரன்னிங் ஒயரை உள்பக்கமாக விட்டு நம்ம சொருகும்போது உள்பக்கமாகவே சொருகி விட்டுணும் இப்போ நமக்கு முடிஞ்சது பார்த்திங்களா முடிஞ்ச இடத்த இங்கே நம்ம நாட் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன்று போல் வந்து பார்த்திங்களா மீதி ஒயரை இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு உள்பக்கமாக சொருகி விட்டுணும் அடுத்த சந்தேகம் என்னென்னா இந்த கூடையை நம்ம போட்டுகிட்டே வரும்போது இந்த ஒயர் திருகி திருகி வருது அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த திருக்கு எல்லாம் இப்படி மொத்தமாக கொண்டு வரணும் ஒயரை நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆகுது வர வச்சுட்டு நல்லா இப்படி திருக்கி இப்படி மொத்தமாக கொண்டாந்து விட்டுட்டு இப்படி நீளமாக விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது சுற்றிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் இப்படியே விடும்போது இப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா சரியாக கேமரா தெரிய மாட்டேங்குது அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம முடிச்சு எடுக்கணும் இதுவும் கேட்டிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் இதை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்தாச்சு ரொம்ப ஈஸி தான் இப்படியே நம்ம சுற்று சின்ன பிள்ள மாதிரி இந்த கயிறுலாம் திருக்கி விளாடுவாங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் கட 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 கடன் அது வாட்டுக்கு சுற்றிட்டே இருக்கும் இந்த முறுக்கு எல்லாமே அப்படியே விட்டுரும் இப்படியே கீழே வர சுற்றி நம்ம இந்த முறுக்கு எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம கூட போட ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு அது கேமராவில் சரியாக காமிக்க முடியல நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் சுற்றி சுற்றி எடுக்கணும் ஆனால் நான் சுற்றுது பார்த்திங்களா இதே மாதிரி தான் சுற்றி சுற்றி எடுக்கணும் இதுக்கடுத்து கூடையில் நம்ம கிராஸ் கட் கூட போடும்போது ஒயர்லாம் கட்டையாக போயிடுது அதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு ஒயர் ஒரு கூடையில் ஒயர் எல்லாமே குட்டையாக போயிடுச்சு இப்போ நான் எப்படி போடுறதுன்னு அதை காமிக்கிறேன் நமக்கு தேவையான அளவு ஒரு அடி அல்லது ஒன்றரை அடி கிட்ட ஒயர் எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே கட் பீஸ் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு அடி அளவு உள்ளது எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கூட ஒரு அரை கூடைக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஒரு அடி போதும் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அதை பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ வளர்க்கணும் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் வளர்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மடங்கு சொருகிறது கூட கொஞ்சம் அதனால் நமக்கு தேவைக்கு தக்கன ஒயர் எடுத்துகிட்டு எந்த இடத்துல நமக்கு ஒயர் கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம சொருகணும் எப்படினாலும் சொல்கிறேன் நான் மாற்றி சொல்கிறேன்
சொருகி இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க இதை லாஸ்ட் நம்ம போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுருக்கத கட் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஒயரை ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயர் இங்கே போட்டாச்சு அதே போல் நம்ம இந்த பக்கமும் ஜாயின் பண்ணணும் நான் அதை நான் பிறகு ஜாயின் பண்ணுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் ஒயர் இருக்குது நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதை இப்படி நாட் போடணும் நார்மலாக நம்ம எப்போ போல் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம நாட் போடுறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த சின்ன ஒயர் தீந்தது க தீந்துரும் ஒரு ஒரு நாட் அல்லது ரெண்டு நாட் வர தான் வரும் அதுக்கப்புறமா அது தீந்துரும் அப்புறம் நம்ம இந்த பெரிய ஒயரில் தான் வழக்கம் போல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாட் வந்து கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா இந்த ஒயரை கூட நீங்கள் இப்படி விட்டுட்டு அடுத்த உள்ள நாட்டில் பின்னலாம் நான் பின்னி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது கிராஸ் நாட்டில் நம்ம போடக்கூடிய மெத்தட் நார்மல் நாட்டில் ஒயர் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் எப்படி சொருகணும் அதே மாதிரி சொருகிட்டு இது கிராஸ் நாட் தான் உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்காக இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடுறக்கூடிய ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் மூச்சு வாங்குது ஏன்னு தெரில ம் போட்டாச்சு பாருங்கள் ஒரு வித்தியாசமுமே உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இங்கே எல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஒயர் நம்ம உள்ளே தள்ளி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை ஒன்று இதில் சொருகி விட்டுருங்க ஏதாவது ஒரு நாட்களை போகிற மாதிரி இப்படி சொருகி விட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்படி சொருகி விட்டுருங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுலாம் ஓ உள்ளுக்குள்ள நம்ம விட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த குட்டி ஒயர் அதை நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் சொருகி விட்டாலும் சரி தான் கட் பண்ணி விட்டாலும் சரி தான் இந்த கூடைக்கான மெஷர்மெண்ட் கேட்காதீங்க இன்னும் முடியலை எனக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது தோராயமாக தெரியல அதனால் நான் முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கூடைகளுக்கான மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னக்கூட்டி காட்டின கூடைகளோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நான் மெஷர்மெண்ட் வீடியோ ஒன்றில் கொடுத்துருப்பேன் நார்மலாக நம்ம கையில் ஒரு கூடை இருக்குது அதை வச்சு நம்ம இதே சைஸில் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அளவு தெரியலனா எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது நம்ம கையில் ஒரு கூடை இருக்குது அதை வச்சு அளந்து நம்ம கூடை போடணும் அப்படின்னா எப்படி போடணும்னு பார்ப்போம் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க அளவுக்காக இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அளக்கிறோம் அளந்து கொண்டு வந்து இங்கே வர முடிக்கிறோம் இது நமக்கு ஒரு சுத்து ஒரு ரவுண்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஒரு ரவுண்டு கழுத்து மறுபடியும் ரெண்டாவது ரவுண்டு கொண்டாரோம் ரெண்டு ரவுண்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ தேர்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவும் விட்டுக்கோங்க இதுதான் நமக்கு கூடையோட மெஷர்மெண்ட்டு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒயர் கட் பண்ணி இதில் எத்தனை நாட்ஸ் இருக்கோ அதே போல் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது உங்களுக்கு எ கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டு நான் நிறைய கூடைகள் இதே மாதிரி அளந்து போட்டிருக்கேன் இந்த மெஷர்மெண்ட் பேசிக் கூடைகளுக்கு சரியாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற டிசைன் கூடைக்கெலாம் எப்படி வரும்னு தெரியாது எனக்கு நமக்கு பாருங்கள் இந்த ஒயர் கரெக்டாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம அளந்து பார்த்தோம்னா இதில் ஒன்றரை மீட்டர் ஒன்றே முக்கால் மீட்டர் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக இந்த ஒன்றே ஹால் ரோல் ஒன்றரை ரோலுக்கு கூட இருக்கும் இது அந்த அளவுக்கு அவ்வளோதான் எடுப்போம் ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பேசிக் கூடைக்கு பார்த்துட்டோம் அதே போல் நம்ம பிஸ்கட் கூடையில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் பிஸ்கட் கூடைக்கு எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் சொன்னது அந்த ஸ்டார் டைப்பில் போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கூடைகளுக்கு தான் மெஷர்மெண்ட் கொஞ்சம் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஸோ இதிலலாம் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த கூடையோட மேல் பாகம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் விட்டு வச்சுட்டு இவ்வளோவா அளக்கிறோம் நமக்கு எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி கிட்டே வருது இதே ஃபிஃப்டி நான் இதில் வச்சே காமிச்சிடுறேனே நான் ஒயரில் சொல்கிறத விட உங்களுக்கு இதில் சொன்னாலே புரியும் இப்போ ஃபிஃப்டி நமக்கு ஒரு அளவு நமக்கு ஃபிஃப்டி இன்ச்சஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது அரை மீட்டர் வருதுன்னு வைங்களேன் இந்த அரை மீட்டரை நம்ம மூணு பாகம் கூட எடுக்கணும் இது ஒரு பாகம் அதே மாதிரி இன்னொரு பாகம் ரெண்டு அடுத்து மூணு நாலு மொத்தமாக நமக்கு நாலு பங்கு எடுக்கணும் இந்த அளவை நம்ம நாலு பங்காக எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த கிராஸ் கட்டில் இந்த கூடையாக இருந்தாலும் சரி சாதாரணமாக நம்ம கிராஸ் கட்டில் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதுவாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே நான் மெஷர் பண்ணி போட்டு பார்த்துருக்கேன் சரியாக வந்திருக்கு இப்படி நம்ம அளக்கணும் வேணும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கூடுதலாக கொஞ்சம் வேணால் விட்டுக்கோங்க இதில் கரெக்டாக நம்ம பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஏழு வருது ஃபார்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது கூடுதலாக நம்ம ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் தான் வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி அளந்துட்டு இது ஒரு பங்கு இதே போல் மூணு மடங்கு கூட எடுக்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம கூட எடுக்கணும் ஒன் டைம் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தமாக நமக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஹேண்டிலுக்கும் நம்ம இதே அளவு இந்த ஹேண்டிலில் என்ன இருக்கோ நம்ம என்ன
இப்போ தான் நம்ம டேப் ஸ்கேல்லாம் வச்சு அளக்கிறோம் அப்போல்லாம் அவங்க கூட வச்சே அளந்து போட்டுவாங்க ஒன்றரை மீட்டர் வருது பாருங்கள் இதுக்கு நான் ஒன்றரை மீட்டர் தான் கரெக்டாக எடுத்திருக்கேன் சேம் அளவு நமக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு கூடைய வச்சு அளந்து பார்த்து போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் கைப்பிடிக்கு இதே மாதிரி தான் நான் நல்ல நீளமான பூ கை கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் கட்டையான கைப்பிடி வேணும்னா நீங்கள் அளவை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது காணலனாலும் காணாமல் போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் நீளமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேவைக்கு தக்கணும் நம்ம ஹேண்டிலுக்கு ஆனால் மூணு மடங்கு எடுக்கணும் நம்ம அளந்து பார்க்குற ஹேண்டில்லேருந்து மூணு மடங்கு எடுக்கணும் ஒருவேளை ஹேண்டில் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடுக்கு தான் இது முறுக்கு கைப்பிடிக்கு நம்ம உள்ளே வச்சு ரன்னிங் வேறு வச்சே தான் சுற்றி சுற்றி போட்டுருவோம் அதனால் நமக்கு அதில் பிரச்சனை இருக்காது இதில் தான் நமக்கு அளக்கிறது மூணு மடங்கு அளக்கணும் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் நீங்கள் போட விரும்பும்போது இதில் நம்ம எடுக்கிற அளவுலேருந்து எட்டு மடங்கு கூடுதலாக எடுக்கணும் ஏன்னா நான் இது போடும்போது கொஞ்சம் சின்னதாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஒயர்லாம் ஜாயின் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் அளவு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே எடுத்துக்கோங்க இதுலேருந்து நம்ம இப்படி அளந்து பார்க்கணும் அளந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ஐம்பது அரை சென்டிமீட்டர் அரை மீட்டர் வருது இதே நம்ம எட்டு மடங்கு கூடுதலாக எடுத்தோம்னா நமக்கு நாலு மீட்டர் கிட்ட வரும் நாலு மீட்டர் கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுக்கோங்க ஒரு காலடி ஸ்கேலுக்குனா காலடி எடுத்துக்கோங்க ஆ அடுத்து ஸ்கேலில் எப்படி அளக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதையும் நான் இதை கையோட சொல்லிடுறேன் ஸ்கேலில் நம்ம ஒரு அடி ஸ்கேல்னா இது தான் நமக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதுதான் நமக்கு ஒரு அடி ஸ்கேல் அதில் நம்ம ஒயரை இப்படி வச்சு அளக்கணும் இப்போ எட்டு அடி மூணு அடின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் மூணு அடிங்கிறது நம்ம எப்படி சுற்றி சுற்றி வரமோ அத்தனையும் நம்ம கணக்கில் வச்சுக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுக்கு பேர் மூணு அடிங்கிறது நம்ம டேப்பில் அளக்கும்போது இந்த சைடு சென்டிமீட்டர் சைடு நான் இருக்குது பாருங்கள் இது சென்டிமீட்டர் இது இன்ச் நம்ம எப்போவுமே இன்ச்சை கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம் நான் சொல்கிறது எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்கும் இப்போலாம் நான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வீடியோ போடுறதுனால நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன் இத்தனை சென்டிமீட்டர் எடுங்கன்னு சொல்லிடுறேன் அதனால் பேசிக்காக உள்ள வீடியோ இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் சென்டிமீட்டர்லேருந்து நம்ம அளந்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு மீட்டர்னு சொன்னோம்னா இங்கே தொண்ணூறு பாயிண்ட் வருது பாருங்கள் ஒரு மீட்டர்னு நான் சொல்லும்போது இங்கே ஹண்ட்ரட் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் நான் வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுதான் சென்டிமீட்டர் சைட் தான் நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இதில் ஹண்ட்ரட்னு வர இடத்துல நம்ம ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கணும் ஒரு டேப் அளவுங்கிறது ஒன்றரை மீட்டர் வர தான் ஒரு டேப் அளவு அதுக்கு கூடுதலாக உள்ளது எக்ஸ்ட்ரா இதை நம்ம கணக்கில் வைக்க வேண்டாம் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் ஒயர் கொஞ்சம் கூட செலவாகும் ஒன்றரை மீட்டர் ஒரு டேப்புங்கிறது நமக்கு ஒன்றரை மீட்டர் அளவு வரும் இதே போல் நான் ஒரு மீட்டர் ஒன்றரை மீட்டரில் கட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் இதே மாதிரி அளந்து பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேல் நான் சொல்லும்போது அஞ்சு அடின்னு சொல்லும்போது அஞ்சு ஸ்கேல் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சுற்றி அஞ்சு ஸ்கேல் அளந்துக்கோங்க இந்த குட்டி பாக்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க கமெண்டில் நான் இந்த வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஸ்மால் பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு நல்ல கிளியராக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது பவுல் கிடையாது இந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தது தான் நான் அதை கொஞ்சம் விரிவு கொடுத்தோடனே இப்படி மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் பவுல் மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பவுல் மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த குட்டி பாக்ஸ் போடுறோம்னு பார்த்திங்களா அந்த குட்டி பாக்ஸில் ஒரு மூணு அளவுக்கு மூணு ரோ வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி சின்னதாக பவுல் மாதிரி கிடச்சிரும் நமக்கு வெளிப்பக்கம் இங்கே தெரிய போகிறது இல்லை இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது குட்டி பவுல் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் இதில் அஞ்சுக்கு அஞ்சு கொடுத்துப்பேன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் கொடுத்துப்பேன் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வீடியோ சொல்லிப்பேன் எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை இப்போ ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் கமெண்ட்டில் கேட்டது வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டது மூலமாக தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கிளியர் பண்ணுறேன் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு உங்களோட கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் அடுத்து ரங்கோலி இமேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் டைப் பண்ணி அனுப்பி வைக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்